அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரெடி லேர்ன் அச்சீவ் ஆர் எல்ஏ அகாடமிக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேகிறேன் ஸோ டிஎன்ஏஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐல டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸை தான் நம்ம அப்டேட்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு பாட்டாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுபடி இன்னைக்கு உண்டான பாட் வந்து உங்களுக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் கொஸ்டின்ஸ் வரவே இல்லை உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒன்பது மணிக்கு எட்டு மணிக்கு இது அப்டேட் ஆகும் ஒன்பது மணிக்கு வந்து தமிழும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிரும் மறக்காம என்ன பண்ணுவேன்னா மறக்காம நம்மளோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனல்ல என்னென்ன கிளாஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டிஎன்பிசில எல்லா எக்ஸாமுக்குமே டிஎன்பிசி ஏ அண்ட் அதாவது டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் கிளாஸஸும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் டிஎன்எஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ கிளாஸஸ் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணோம் ஆர்எல்ஏ அகாடமிக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் கண்டினியூஸா பாத்துட்டு இருக்கோம் நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் ஆல்ரெடி பாத்துருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியல் அமைப்பினை உருவாக்க மொத்தம் எவ்வளவு செலவானது அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடாகவும் அதிகமாகவும் கேட்ட கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு அறுபத்தி நாலு லட்சம் செலவாயிருக்கும் எத்தனை லட்சம் அறுபத்தி நாலு லட்சம் செலவாயிருக்கும் ஸோ எத்தனை வருடங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு இயர்ஸ் அதாவது டூ இயர்ஸ் 11 months, 18 days. ரெண்டு வருடம் பதினோரு பதினோரு மாதங்கள் பதினெட்டு நாட்கள் அப்படின்ற டைம் ஆயிருக்கும் ஸோ இதோட உறுப்பினர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு உறுப்பினர்கள் இருந்திருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அம்பேத்கர் இருந்திருப்பாரு அதே மாதிரி இன்னும் ஏழு பேர் யார் யாரு அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் கோபால்சாமி ஐயங்கார் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் டாக்டர் கே எம் முன்சி சையது அகமது சாதுல்லா என் மாதவராவ் கிருஷ்ணமாச்சாரி அதோட அம்பேத்கர் மொத்தம் ஏழு உறுப்பினர்கள் இருந்திருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வருடம் பதினோரு மாதம் பதினெட்டு நாட்கள்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்த அரசியலமைப்பு உருவாக்க டைம் எடுத்திருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எத்தனை அரசியலமைப்புல மேற்கோள் காட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல இருந்து அரசியலமைப்பை எடுத்து அதோட பரிந்துரையின் பேர்ல தான் இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கி இருப்பாங்க மொத்தம் எத்தனை கூட்டத் தொடர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு கூட்டத் தொடர்கள் கூட்டியிருப்பாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எல்லா விஷயத்தையும் கண்டிப்பா சொல்லிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முகவுரிய இந்திய அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோள் என்று கூறியவர் யாருங்க திறவுகோள் திறவுகோள் வந்துட்டாலே யார் வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எர்னஸ்ட் பர்கர் வருவாங்க ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட் கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பர்கரை வந்து ஓவன் குள்ள வச்சீங்கன்னா என்ன வச்சிருப்பீங்க சாவியை போட்டு பூட்டிடுவீங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப திறவுகோள் வந்துட்டாலே பர்கர் உள்ள இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கே எம் முன்சி என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்போட ஜாதகம் அப்படின்றதுதான் முகவுரை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது ஜாதகம்னா என்னது நீங்க பின்னாடி நடக்க போறத முன்னாடியே யோசிக்க கூடியவங்க அப்ப முன்னு முன்னு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்சினா முன்னரே யோசிக்கிறாங்க அதான் ஜாதகம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பால்கி வாலா அப்படின்றவர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்போட அடையாள அட்டை எது முகவுரை என்பது இந்திய அரசியலமைப்போட அடையாள அட்டை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு பால் அட்டை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னது பால் அட்டை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாகூர் தாஸ் பர்கவா அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்போட ஊன்று கோல் ஆன்மா அணிகலனாக திகழக்கூடியதுதான் முகவுரை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ இந்த முக்கியமான கோட் சொன்னதெல்லாம் கண்டிப்பா நோட் பண்ணுங்க ரிப்பீட்டடா அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் மாநிலங்கள் சீரமைப்பிற்கு அமைக்கப்பட்ட முதல் கமிட்டி எது அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் கே தார் கமிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமைச்சிருப்பாங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுலதான் அதாவது மொழிவாரி மாகாணிய ஆணைய அமை கமிட்டி அமைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எஸ் கே தார் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் பார்த்து அந்த தார் கமிட்டியால அமைக்கப்பட்ட பிறகுதான் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது மாநிலங்கள் வரிசையா அதாவது மொழி பேஸ்ல வந்து பிரிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிருக்கும் அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு தான் எந்த கமிட்டி வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாநிலங்கள்
அந்த ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் உருவானதுக்கு அப்புறம் ஒரு நிரந்தரமா கமிட்டியை அமைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பசிலலி கமிட்டியை உருவாக்கியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து மாநிலங்கள் சீரமைப்பிற்கு அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி முதல்ல அமைக்கப்பட்ட கமிட்டினா எஸ்கே தாமிர் கமிட்டி பர்மனண்டா அமைக்கப்பட்டதுன்னா பசல் அல கமிட்டி இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு எஸ்கே தார் கமிட்டி என்பதப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா சோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு இது பசல் அலை கமிட்டியும் மாநிலங்கள் சீரமைப்பிற்காக அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி தான் அப்படின்றத நான் வச்சுக்குவேன் நெக்ஸ்ட் இரட்டை குடியுரிமை உள்ள நாடு எது அப்படின்றதே கேட்டுக்காங்க இரட்டை குடியுரிமை உள்ள நாடு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான் இரட்டை குடியுரிமை உள்ள நாடு அது ரெண்டு நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க முதன் முதலில் மனிதன் பயன்படுத்திய உலோகம் இதுங்க முதன் முதல்ல மனிதன் பயன்படுத்திய உலோகம் செம்பு செம்பு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்தியது சிந்து பகுதியில் அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு எது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா ரிப்பீட்டடான கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மிகவும் பழமையான வேதம் என எனப்படுவது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிக் வேதம் ரிக் வேதம் தான் வந்து முற்கால வேதம் என்று அழைக்கப்படும் இது வந்து பழமையான வேதம் சாம யஜூர் அதர்வன வேதம் என்பது பிற்கால வேதங்களாக திகழக்கூடியது இது வந்து அதாவது இது ரொம்ப பழமையான கிடையாது கொஞ்சம் புதுசா இருக்கக்கூடியதான் மற்ற மூன்று வேதங்கள் சமண சமயத்தோட இருபத்தி மூன்றாவது தீர்த்தங்கரர் யார் நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணுங்க நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணுங்க சமண சமயத்தோட இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்கரர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவீரர் யாருங்க மகாவீரர் சாரி மகாவீரர் என்பவர் யாரு மகாவீரர் என்பவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கரர் மகாவீரர் என்பவர் இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கரர் சோ இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்கரர் தான் யாரும் கேட்டாங்க பர்சவநாதர் என்பவர் தான் இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்கரர் ஆதிநாதர் என்பவர் என்னன்னு அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஷப தேவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவர் தான் வந்து முதல் தீர்த்தங்கரர் தீர்த்தங்கரர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமண சமயத்துல முக்கியமான ஆட்கள் பிறவி பெருங்கடல் கடந்த ஒரு ஞானியாக கருதப்படுவோர் தான் யாரு பாத்தீங்கன்னா தீர்த்தங்கரர்கள் இவங்க வந்து பல லட்சம் ஆண்டுகள் வரைச்சும் அதாவது உடல் அழிந்தாலும் ஆன்மா வந்து பல லட்சம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியதாகவும் வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் தான் இவங்க இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கரர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவீரர் கௌதம புத்தர் என்பவர் பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தவர் சரிங்களா மகாவீரர் என்பவர் சமண சமயத்தை பெரிய அளவுல கொண்டு போனவர் சந்திரகுப்த மௌரியருக்கு எந்த ஆண்டு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது அஞ்சல் சொல்லுங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒண்ணுலதான் என்னது இந்த சந்திரகுப்த மௌரியருக்கு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது சந்திரகுப்த மௌரியர் யாருன்னா மௌரிய வம்சத்தை தோற்றுவிக்காத பெற்றதுல முக்கியமான ஆளுதான் யாரு பாத்தீங்கன்னா சந்திரகுப்த மௌரியர் இவருக்கு அப்புறம்தான் யாரு வருவார் பத்தியா இவரோட பையன் தான் பிந்துசாரர் அவரோட பையன் தான் வந்து யாரு அசோகர் நம்ம போற்றி பேசக்கூடிய மௌரியரோட சிறந்த அரசராக திகழக்கூடியவர் அசோகர் தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் உள்ளாட்சி அமைப்பு முறையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யாருங்க உள்ளாட்சி அமைப்பு உள்ளாட்சி அமைப்போட தந்தை என்று கருதப்படுவர் யாரும் பாத்தீங்கன்னா ரிபன் பிரபு அவர்கள் தான் ரிபன் பிரபு தான் ரிபன் எங்கள் அப்பன் என்று இந்திய மக்களால அன்போடு அழைக்கப்பட்டவர் வில்லியம் பெண்டிங் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவரும் ஒரு ஆளுநராக இருந்தவர் தான் இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாருனா அதாவது சதி உல என்ற உடன்படிக்கையை வந்து ஒழிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்திருப்பார் யாரு வில்லியம் பெண்டிங் அவர்கள் தல்கோசி பிரபு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கையை கொண்டு வந்ததுல முக்கியமான ஆளுநர் கல்கோச்சி பிரபு லிட்டன் பிரபு வந்து துணைப்படை திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் துணைப்படை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் லிட்டன் பிரபு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி பிறந்த தினம் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தேவதாசி ஒழிப்பு முறைக்கு மிகப்பெரிய பாடுபட்டவர் இந்தியாவோட முதல் பெண் மருத்துவராகவும் இருக்கக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி இவங்க எந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூலை முப்பது தான் பிறந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஐக்கிய நாடுகள் அவை சாசனத்தில் எத்தனை நாடுகள் கையெழுத்திட்டன ஐக்கிய நாடுகள் அவை சாசனத்துல எத்தனை நாடுகள் கையெழுத்திட்டனா ஐம்பது நாடுகள் எத்தனை ஐம்பது நாடுகள் கையெழுத்திட்டு இருப்பாங்க அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் இருக்கின்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நாடுகள் உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கின்றது நெக்ஸ்ட் ஐநா சபை எந்த ஆண்டு பொன்விழா கொண்டாடுது சோ இது ரிப்பீட்டடா கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் வந்து ஐநா சபை உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அதோட பொன்விழ
சோ இந்த பஞ்சசீல கொள்கை எப்ப நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் நாள் தான் இது கையெழுத்தி ஆனது யார் யாருக்கும் இடையில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேருக்கும் சீனா பிரதமரான சூ என் லாய் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பரஸ்பர ஒப்பந்தமாக தான் இது கொண்டு வரப்பட்டது பஞ்ச சீலம் பஞ்சனா எத்தனை ஐந்து சீலம் அப்படின்பது நற்பண்புகள் சோ ஐந்து நற்பண்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு கொள்கையாகவும் ஒப்பந்தமாகவும் தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் அது என்ன ஐந்து கொள்கைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் கீக்கிறக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டோட எல்லையையும் இறையாண்மையையும் பரஸ்பரம் மதிக்க வேண்டும் பரஸ்பர ஆக்கிரமிப்பின்மை பரஸ்பர உள்நாட்டு விவகாரங்களை தலையிடாதிருத்தல் பரஸ்பர நலனுக்காக சமத்துவம் மற்றும் ஒத்துழைத்தல் அமைதியாக சேர்ந்திருத்தல் சோ இந்த ஐந்து கொள்கைகள் தான் இந்த ஐந்து கொள்கையில என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல இந்தோனேசியாவில நடைபெற்ற ஆப்பிரிக்க ஆசிய மாநாட்டுல கையெழுத்தான பாண்டு பிரகடனத்துல இதையும் சேர்த்திருப்பாங்க இது இந்த பஞ்சசீல ஒப்பந்தத்தையும் சோ அப்ப ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நேரு தான் வருவாரு ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ளூட்டோ தனக்கோல் என்ற தகுதியை இழந்த ஆண்டு என்ன ப்ளூட்டோ தன்கோல் என்ற தகுதியை இழந்த ஆண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தான் இழந்திருக்கும் சியாலின் சராசரி ஆலமையோட முன்னாடி நம்ம பார்த்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா சிமாவோட சராசரி ஆலமை பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சியாலோட ஆலமை பாத்தீங்கன்னா இருபது கிலோமீட்டர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சோ ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் கரெக்ட் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் என்றது சிமா இமயமலை ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு உயரம் உயர்கிறது சோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்டாகவும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக தான் இருக்கும் ஐந்து மில்லிமீட்டர் ஐந்து மில்லிமீட்டர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயர்கிறது தமிழ்நாட்டில் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை அதாவது இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்டரி சொல்லுவாங்கல்ல இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்டரி அது எங்க உள்ளது அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் சென்னை உலக அளவில் ரயில் போக்குவரத்தில் இரண்டாம் இடம் வகிக்கும் நாடு எது இரண்டாம் இடம் வகிக்கும் நாடு எதுன்னா நம்மளோட இந்தியா தான் சரிங்களா தேசிய திட்டக்குழுவோட தலைவர் அதாவது நேஷனல் பிளானிங் கமிஷனோட தலைவராக இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இது கொண்டு வரப்பட்டது இதன் பேர்ல தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது சோ எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு காலகட்டத்துல தான் தொடங்கப்பட்டது இது எத்தனாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் தெரியுமா இது எத்தனாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒண்ணுதான் சோ ஏன்னா பசுமை புரட்சி வந்ததுனாலதான் நமக்கு என்ன ஆகியிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இப்ப உணவுல வந்து நம்ம மேன்மை அடைந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது முக்கிய காரணமே அந்த இது பசுமை புரட்சி தான் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தான் இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது எந்த திட்டத்தின் வழியாக வரும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது திட்ட விடுமுறை காலம் மூன்றாவது ஆண்டு திட்டம் ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு டு அறுபத்தி ஒன்பது திட்ட விடுமுறை காலம் சோ அந்த திட்ட விடுமுறை காலத்துல உணவு தண்ணீரை மேம்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பசுமை புரட்சி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தான் நம்மளோட பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவோட பசுமை புரட்சி தந்தை யார் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் உலக பசுமை புரட்சியின் தந்தை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மன் போர்லாக் அவர்கள் கருப்பு புரட்சி எது ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் புரட்சிகள்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க அதுல கருப்பு புரட்சி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருப்பு புரட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்ரோல் கருப்பு தங்கம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் சரிங்களா ஓகே சணல்னு பாத்தீங்கன்னா சணல் வந்து எதுக்கு சணல் வந்து தங்க இலை புரட்சி சணல் வந்து தங்க இலை புரட்சி உரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுமை சாம்பல் புரட்சி உரம் உரம் வந்து சாம்பல் புரட்சி தேன் வந்து என்னதுங்க தேனு பழங்கள் இதெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தங்க புரட்சியில வரக்கூடியது தங்க புரட்சியில வரக்கூடியதா தோட்டக்கலை தேன் வளர்ப்பு இதெல்லாம் தங்க புரட்சியில வரக்கூடியது தங்க இலை புரட்சினா சணல் வெள்ளி இலை புரட்சினா பருத்தி வெள்ளி புரட்சினா முட்டை உற்பத்தி அதே மாதிரி வெண்மை புரட்சினா பால் பொருட்கள் மஞ்சள் புரட்சினா எண்ணெய் பொருட்கள் அப்படின்றத நான் வச்சுக்கேன் இந்த புரட்சி எல்லாம் ஸ்டாட்டிக்கா நீங்க எப்போ கேட்டாலும் சொல்ற மாதிரி ஆபோ வச்சுக்கணும் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வாட் வரியை அறிமுகம் செய்த நாடு எது வாட் வரியை அறிமுகம் செய்த நாடு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் சோ நம்ம இந்தியாவில எப்ப கொண்டு வரப்பட்டது
பெரும் பிளவு எந்த ஆண்டு அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க சோ இதுல வந்து பெரும் பிளவு ஆண்டு அதே மாதிரி சிறும் பிரிவு ஆண்டு இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ அதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரும் பிரிவினை ஆண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அதே மாதிரி சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை பெருக்கம் குறைந்து காணப்படக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு தான் மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு எந்த வருடம் நூறு கோடி மக்கள் தொகையை தாண்டியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல தான் நூறு கோடி மக்கள் தொகையை தாண்டி இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அதனாலதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள்ல உயர்ந்த மலை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனை சாரி சேர்வராயன் மலை சே சேர்வராயன் மலை என்பதுதான் உயர்ந்த மலை ஆனை மலை என்பது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில தமிழ்நாடையும் கேரளாவையும் இணைக்கக்கூடிய இடத்துல காணப்படக்கூடியது இமயமலை அல்லாத ஒரு உயர்ந்த சிகரமாக கருதப்படக்கூடியது ஆனை மலைதான் சரிங்களா பல்லுயிரின பரவல் சட்டம் எந்த ஆண்டு எது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி கலக்காடு வனவிலங்கு சரணாலயம் உள்ள மாவட்டம் எது அப்படின்னு திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருநெல்வேலியில தான் முன்னந்துறை புலிகள் சரணாலயமும் காணப்படுகிறது மல்பரி செடி வளர்ப்பு முறையோட பெயர் என்ன மல்பரி செடி வளர்ப்பு முறை சேனா மோரி கல்ச்சர் என்பதுதான் மல்பரி செடி வளர்ப்பு முறையோட பெயர் இந்துஸ்தான் டெலிபிரிண்டர்ஸ் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு என்னன்னா இந்துஸ்தான் டெலிபிரிண்டர்ஸ் சோ எந்த வருடம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் எழுத்தறிவு குறைந்த மாநிலம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பீகார் எழுத்தறிவு குறைந்த மாநிலம்னா பீகார் அதிகம் உள்ள மாநிலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரளா அதிகம் உள்ள மாநிலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரளாவில்தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா அமைந்துள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் எது உத்தரகாண்ட் தான் ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா அமைந்துள்ள மாநிலமாக கருதப்படுகிறது ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் ஒடிசாவின் துயரம் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாநதி மகாநதி தான் ஒடிசாவோட துயர் என்று அழைக்கப்படுகிறது கோசி என்பது பீகாரோட துயரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது வங்காளத்தோட துயரமாக கருதப்படுகிறது தாமோதர் நதி சோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் இந்தியாவின் இருபத்தி ஐந்தாவது மாநிலமாக கருதப்படக்கூடியது எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவா இருபத்தி ஐந்தாவது மாநிலமாக கோவா கருதப்படும் இங்க பேசக்கூடிய மொழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொங்கனி மொழி இங்க பேசக்கூடிய மொழி என்னது கொங்கனி மொழி அந்த கொங்கனி மொழி எப்ப இணைக்கப்பட்டது அப்படின்றது தெரியுமா சோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸுங்க அந்த கொங்கனி மொழி வந்து இந்த மொழி அப்படின்னு வந்தாலே எட்டாவது அமைப்புல கருதப்படக்கூடியது அதாவது எட்டாவது அமைப்புல எட்டாவது அட்டவணையில காணப்படக்கூடியது இந்த மொழிகள் சோ இந்த கொங்கனி மொழி எத்தனாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினாறாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலமா தான் இந்த கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் கொங்கனி மொழி இந்த கொங்கனி மொழி எங்க பேசப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோவாவோட நெக்ஸ்ட் பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட ஆண்டு என்ன சோ ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளானோட இயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சோ அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்படின்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா இது ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டா பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் மொத்தம் பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் தான் நம்மளோட இந்தியாவில செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது நீக்கப்பட்டு தான் என்ன கொண்டு வரப்படுதுன்னா நித்தி ஆயோக் என்ற திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் விமானங்களில் பறக்கும் உயரத்தை கண்டுபிடிக்க பயன்படுவது எந்த மீட்டர் அப்படின்றத கேட்டுக்கோம் சோ எந்த மீட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்டிமீட்டர் என்பதா ஹைட் அதாவது அல்ட்ரா ஹைட் அப்படின்றது ஆபிச்சு அல்டிமீட்டர் என்பதா உயரத்தை கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்தியது அம்மீட்டர் என்பது என்னது ஏ அப்படின்றது ஆம்பியர கணக்கிட பயன்படும் மின்னோட்டத்தை அளக்கக்கூடிய கருவியாக இருக்கக்கூடியதா அம்மீட்டர் ஹைட்ரோமீட்டர் என்பது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பதத்தை கணக்கிடக்கூடியதாக கருதப்படுகிறது விடிதாங்கியை கண்டுபிடித்தவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் என்பதுதான் ஈதங்கே கண்டுபிடித்தவர் தாமஸ் ஆல்வா ஐடிசன் யாருன்னா பாத்தீங்கன்னா பல்ப கண்டுபிடிச்சாரு மைக்கேல் பாரடே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் பிளாக்ஸ் அதாவது மின்காந்த தூண்டலை கண்டுபிடித்தவர் சரிங்களா மின்காந்த விளைவை கண்டுபிடித்தவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயர் ஸ்டேட் என்பவர் மின்காந்த விளைவை கண்டுபிடித்தவர் வைட்டமின் கீயோட வேதி பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோக்கோபெரால் டோக்கோபெரால் என்பது விட்டமின்
இதுக்குண்டான ஆன்சரை நீங்களும் சொல்லுங்க சரிங்களா நீங்களும் சொல்லுங்க நாடு தப்பா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன அது பின் பண்ணி ஒரு கமல் சரிங்களா அரபி கடலின் அரசி எது சோ இது விட்டமின் கே ஓட வேதி பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வரும் சரிங்களா பைலோ குயின் வரும் வராலும் வரவுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்புறேன் சோ அடுத்து பாருங்க அரபி கடலின் அரசி எது ஆன்சர் பண்ணுங்க அரபி கடலோட அரசி எது அப்படின்றத ஆன்சர் பண்ணுங்க சோ அரபி கடல் அரபி கடலோட அரசி என்று கருதப்படுவது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கொச்சின் ஏன்னா இந்தியா இப்படி இருக்குன்னா சோ இந்த சைடு இருக்கக்கூடியதா அரபி கடல் இந்த சைடு வங்காள விரிகுடா இந்த சைடு இந்திய பெருங்கடல் சோ இதுல இருக்கக்கூடியதா இந்த இடத்துலதான் கொச்சின் இருக்கு சரிங்களா இந்த இடத்துல கொச்சின் இருக்கு கேரளாவில ஒரு பகுதியாக கருதப்படக்கூடியது அதான் அரபி கடலின் அரிசியாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் உலக தண்ணீர் தினம் உலக தண்ணீர் தினம் சோ சொல்லுங்க உலக தண்ணீர் தினமாக கருதப்படக்கூடியது எந்த வருடம் எந்த நாள் அப்படின்னு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு என்பதுதான் உலக தண்ணீர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது சோ இதுக்கு ஷார்ட்கட்டே இருக்குங்க ஏன்னா மார்ச் இருபதுல இருந்துமே உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் இருக்கு என்னன்னு அமைச்சுக்கோங்க மார்ச் இருபது உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் மார்ச் இருபத்தொன்னு உலக காடுகள் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு உலக தண்ணீர் தினம் மார்ச் இருபத்தி மூன்று உலக வானிலை தினம் மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் தினம் இதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்றேன் அதையும் எழுதிக்கோங்க சிட்டுக்குருவிக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிட்டுக்குருவிக்கு அதான் மார்ச் இருபது காட்டில் நான் சொல்லிடுறேன் சென்டென்ஸ் சிட்டுக்குருவிக்கு காட்டில் தண்ணீர் கிடைக்காததாலும் வானிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலும் காசநோய் வந்து மாறிச்சேரிக்கு போயிருச்சு அப்படின்றத நாம வச்சுக்கோங்க இப்ப சிட்டுக்குருவி மார்ச் இருபது காடு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு தண்ணீர் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு காடு மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு தண்ணீர் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு வானிலை மார்ச் இருபத்தி மூன்று காசநோய் மார்ச் இருபத்தி நாலு அப்படின்றத நாம வச்சுக்கோங்க புரியுதாங்க என்ன <laughs> அணு பிளவு ஏற்பட்டு நம்ம வந்து அது அணு பிளவுல இருந்து நமக்கு வந்து கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது அது செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியமா இருந்தாலும் அதுல பவர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வெர்னியரோட மீச்சிற்றளவு என்ன வெர்னியரோட மீச்சிறு அளவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் மீச்சிற்றளவு ஆப்ஷன் ஏ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் என்பது கொழுப்பில் உள்ள அமிலம் இது கொழுப்பில் உள்ள அமிலம் என்பது என்பதுனா ஸ்டீரிக் அமிலம் ஸ்டீரிக் அமிலம் என்பது கொழுப்புல இருக்கக்கூடியது ஆக்சாலிக் அமிலம் என்பது எதுல காணப்படுகிறது தக்காளி தக்காளியில காணப்படக்கூடியது தக்காளி ஆக்சாலி அப்படின்றத நான் வச்சுங்க பார்மிக் அமிலம் என்பது என்ன பாத்தீங்கன்னா எறும்போட கொடுப்புகளை காணப்படக்கூடியது பார்மிக் அமிலம் நெக்ஸ்ட் ரத்தத்தோட பிஹெச் மதிப்பு என்ன பிஹெச் வாலி சரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்பது ரத்தத்தோட பிஹெச் மதிப்பு நெக்ஸ்ட் ஐந்துலக வகைபாட்டு முறையை கண்டறிந்தவர் யார் ஐந்துலக வகைபாடு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என்பவர் தான் ஐந்துலக வகைபாட்டு முறையை கண்டறிந்தவர் தேசிய நெருக்கடி நிலை பற்றி கூறும் சரத்து எதுங்க நேஷனல் எமர்ஜென்சி பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதான் வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அதாவது பிரசிடென்சியல் எமர்ஜென்சி அல்லது மாநில நெருக்கடி நிலையாக கருதப்படக்கூடிய முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பைனான்சியல் எமர்ஜென்சி நிதி நெருக்கடி நிலையாக கருதக்கூடியது முன்னூத்தி அறுபது சோ இது எல்லாமே யாரால தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரால தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்டோ பிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் என்று எப்போது பெயரிட்டார் என்டோ பிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் என்று எப்போது பெயரிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல தான் என்டோ பிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் என்ற பெயரை இட்டாங்க செல்லோட உட்கருவை கண்டறிந்தவர் யார் 
செல்லோட உட்கருவை கண்டறிஞ்சவர் யாரு அப்படின்னு ஆப்ஷன் ஏ ராபர்ட் பிரவுன் என்பவர் யாருங்க ராபர்ட் பிரவுன் என்பவர் தான் செல்லோட உட்கருவை கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு பட்டானியோட இரு சொற் பெயர் இதெல்லாம் வந்து ஆதி காலத்துல இருந்து சயின்ஸ் கொஸ்டினா கேட்ட கொஸ்டின்னா ரொம்பவே ஈஸியானதுங்க பைசம் சட்டைவம் பைசம் சட்டைவம் என்பது பட்டானியோட இரு சொற் பெயர் அறிவியல் பெயர்னு சொன்னா ஒரைசா சட்டைவா என்பது என்ன பாத்தீங்கன்னா நெல்லு ஒரைசா சட்டைவாவும் நெல்லு இதெல்லாம் நம்ம ரொம்பவே ஈஸியானது அதே மாதிரி ஹைபிஸ்டஸ் ரோசா சயனா செம்பருக்கு சோ இதெல்லாம் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடா கேட்கப்பட்ட கூடியது மறக்க கூடாத ஒண்ணு சரிங்களா சோ ஓவரால இன்னைக்கு உண்டான செஷன்ஸ் ஓவர் சோ நம்மளோட சேனல லைக் பண்ணுங்க வீடியோஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்ன்றது கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து உங்களுக்கு தமிழ் வீடியோ வந்துடும் மறக்காம என்ன பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ